for Jojo Wai na tutropahin. See ya, Gaza. Hey guys! Welcome to my world, Grabe! Ito na nga! And welcome to my vlog! Dahil ang dami talaga nag-request sa inyo na gumawa na ako ng vlog. Ito na guys! Ito na talaga yun! And for our first video, ang gagawin natin challenge ay rating my excess. Grabe. Medyo kinakaban ako sa challenge na to. Pero, hindi naman ako nakaisip nito guys sa yung team ko. So, sila talaga dapat yung sisihin eh. Pero, <laughs> sabihin ko dito. Pero, ayun na nga. Itong challenge na to, syempre mag-rate tayo ng mga excess. Ay, hindi naman meaning ex-boyfriend talaga. Mga excess na kahit date lang. Minahal mo pa rin talaga. <laughs> And my twist tayo dahil we're also doing a Jojoan o Totropahen Challenge. So, let's start mga B. I am Barbie and welcome to my world. My not-so-Barbie world. So, syempre mga B, wala namang perfect dito. Kahit naman sa aking Barbie world, wala perfect. Pero, ganda. <laughs> Joke lang. Okay, so let's start. First. Gerald Anderson. Jojo wa ay not not rupahin. Ba't naman ganun? Gerald talaga yung una. Um, si Gerald, na-meet ko na rin siya. Mabait naman siya. Pero I think, I think, I think hindi kami magkiklik. So, and, grabe, first talaga siya. May no judgment naman. Pero I think hindi kami magkiklik. So, patrapahin. Next, Daniel Padilla. Daniel Padilla. Diyos ko, grabe. Si Ian Gaza, shoutout nga pala sa iyo. No, thank you. No, kasi hindi siya naman yung buhay ko. <laughs> sa akin kasi, pag inisip mo na Daniel Padilla, parang alam mo na talaga na Kathleen talaga. As in, Kathleen talaga. Sila talaga yun. So, for me, patrapahin talaga. Next, Bailey May. <laughs> Bailey May. Eh, sa PPP kasi sobrang bata pa namin nun. Lalo siya, sobrang bata pa niya nun. Pero ngayon, medyo, ano na siya, nasa tamang, nasa tamang edad na siya. Pero mas matanda pa rin ako sa kanya. Pero ang hot niya. So, pero Englishero kasi siya eh. Baka mahirapan ako sa, pag nag-aaway kami, English siya, nag-English na sa ko. Okay, babe. It's my fault. It's my fault. Okay. So, patrapahin ko kasi... Hindi ko malalabas yung mga sa'yo obit ko, guys. Ito tayo sa nagtatagalog. Next, Marco Gumabaw. Guys, okay. Ito na, ito na talaga yung chance ko para i-explain yung sarili ko kay Marco Gumabaw. Pinsan ko po si Marco Gumabaw. Imperial si Marco Gumabaw. Nakakatawa lang kasi yung mga boys, yung mga names na inaano. Ito yung mga inaano sa akin ni Sian eh. So ito guys, pinsan ko si Marco Gumabaw. So walang anything. Tatropahin. Anthony Leodones. Anthony Leodones. Ako talaga, mas napakabayat ni Anthony Leodones. And parang siya talaga yung nagpaboom nga sa Facebook page ko eh. And kung wala si Jamie, sorry Jamie ah, pero jujuwain ko talaga si Anthony Leodones kung wala ka. Sino nag-edit na ito? Pinost niya eh. Kasi... First kasi na... Gising sila. Pero dahil nandiyan ka, tatropahin na lang. Next, Joshua Garcia. Si Joshua! Joshua! Jo si Joshua, uh, kaibigan ko rin si Joshua. Siya actually yung tumutulong sa akin sa mga camera-camera. Yung mga magandang cameras kasi uh, mahilig siya mag-photo eh. Si Joshua, dahil sobrang bait niya and I think, pwede ko siyang jawain. Pag ready na ako. Charan. Ready ba si Joshua? Maka ano naman. Pero yeah, parang pwede siyang maging jowa kasi mabait. Um, I heard maalaga and maasikaso daw siyang tao. And guwapo, di ba? Parang bago-bago niya. <laughs> Pag tinitingnan mo siya, parang hindi. So, pwede. Jujawain. Inigo Pascual. Si Inigo, ang pogi, grabe. And, um, medyo naging 
friends din kami before. Um, Inigo Pascual. Yes, Jojo and Chandra. Enrique Hill. Enrique Hill. Um, Enrique Hill. Parang same then yung pag kay DJ. Parang pag sinabi mo Enrique Hill, parang <gasps> Liza so para. <laughs> Feeling ko si Liza. <laughs> Sobrang ganda niya. So for me, Enrique Hill, tujuwain ko si Liza. <laughs> Sobrang ganda niya talaga. As in, naalala ko pa before, medyo bago pa lang akong artista nito. Girl trends pa ako nito. Nakita ko si Liza sa Berano. Tapos naka-leggings lang siya. Tapos naka-t-shirt lang siya. Sobrang simple. Walang makeup. Sa kanya talaga ako na parang starstruck talaga. As in, siya lang yung isang artista na babae na nakita ko na First time na parang, wow. wow. So, sobrang ganda niya talaga. Next, James Reed. James Reed? <laughs> Grabe, sobrang crush ko talaga si James Reed. As in, high school pa lang ako, pag nagmumol show sila sa Legaspi, pumupunta talaga ako. Sila ni Nadine, pinupuntahan ko talaga sila. So, kahit gusto ko siyang jawain, pero hindi talaga. Kasi sa akin talaga, yung, yung thought ko parang, Jaden fan talaga ako. So, tudo pa him. Piolo Pascual. Piolo Papa B. Oh my God. <laughs> to Joel. No explanation. Wow. <laughs> Next, Lucky Manzano. Si Kuya Lucky. Sa akin, uh, nakikita ko talaga si Kuya Lucky na parang kuya ko talaga. As in, pag nakikita ko siya, pag nakikita kami, kunwari, nag-guest ako sa mga shows niya. Parang, Parang pagtitipan niya ako agad. <laughs> so, parang tutupahin. Next, Jake Cuenca. Jake Cuenca. Si Jake, sobrang bait niya. Pero, mm, hindi ko... Hindi, parang hindi kami magkasim ng vibe. Pero ang pogi niya, ang hot niya talaga. Pero tutupahin ko siya. Next, Zanjo Marudo. Oh my God! Crush ko talaga yan si Zanjo Marudo. As in... Wow. Magkakasama kami nila Ate Angge. Or magkakasama sila nila Ate Angge. Tapos nasa video si Zanjo Marudo. Ako talaga sa sinig ko ka Ate Angge. Ang guwapo. Ang guwapo talaga. Jujuwain. <laughs> Next, Sian Lim. Sian Lim! Pangatlan na to. Ano na issue sa akin ni Sian Gaza. Oh my God. Sian Lim, um, sobrang bait niya. Guwapo. As in, ang tangkad niya. Pero same lang din, parang hindi kami, hindi kami magka-vibe, like magkaiba kami ng trip sa buhay. So for me, it's tutupahin. I-explain ko talaga yung sarili ko. <laughs> um, yung sa hotel sa Mati City na pinos ni Sian, um, isang hotel talaga kami nag-stay. Pero syempre hindi kami magkasama ng isang hotel room. Nag-favor lang yung owner ng hotel if pwede kami mapicturean kasi apparently yun lang pala yung hotel din sa Mati na pinagsistayan ng mga artista. So, nagpa-picture and then syempre, hindi naman kami tatanggay. So, nag-yes kami. And syempre, binigyan na naman ng Malaysia, ng mga Marites. So, yun na yung ating kasagutan na. Si Hindi. Si Yang Gaza. Hi, Sian Gaza. Na, na, na jojoain and tutrupahin challenge ko na to before. And sinabi ko talaga na hindi ko siya jojoain. Ang sagot ko, no, thank you. <laughs> Pero ang akin naman, Sian, palagi mo kasi ako inaaway. As in, kung sino yung madikit sa akin na, guys, kahit kaibigan ko lang talaga, ini-issue mo talaga sa akin. Tapos ang ina-explain niya pa, the more you hate, the more you love. So ganyan po magmahal si Sian Gaza, mga kabi. And siguro, if hindi niya ako inaaway palagi, bilang ma-effort daw to si Sian, grabe nagpapabillboard nga to eh. Nasa ibang bansa nga bumili ng flowers, bibigay niya daw sa akin. Pero syempre, hirtig pa rin ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. But kung hindi mo ako inaaway palagi, pwede kitang jawain. Pero, for now, kailangan mo pang i-prove yung sarili mo. So, pwede tayo maging tropa. DM ka lang sa akin. <laughs> okay, so for... Um, our next challenge, ito na guys, rating by excess. Ayan na, oh my god. Ang mechanics nito, mechanics sa game pala. I-rate ko sila by stars. So parang 5 stars, 4 stars, 3, 2, 1. Parang hotel lang. <laughs> so ayan, let's start. First 
first, Ryo Santiago. Okay, Ryo Santiago. Siya yung pinakauna kong as in, minahal talaga. As in, siya yung first ko. And si Ryle, sobrang ma-effort siya, maalaga. Lalo yung family niya, grabe, sobrang bait talaga nila sa akin. And tingit talaga nila ako na parang anak talaga nila. Pero siyempre, i-rate natin yung ex ko, hindi yung family. And si Ryle yung tipo ng boyfriend na parang pag um, gusto niya na magaling ka rin sa lahat. Like, nituruan niya ako before kumanta, um... Sumayaw, kasi girl trend ako, tapos si Ryle naman is hashtag before. So, parang pag boyfriend mo si Ryle, gugustuhin mo talaga na mag improve ka rin katulad niya. And pag nag naman kami ni Ryle, parang madalas naman na siya talaga yung nag lumalapit talaga sa akin. So, ang rate ko for Ryle would be 4 stars. Paul Salas. Paul Salas. Okay, ito yung pinaka-controversial na breakup ko before. Pero, syempre, focus tayo on the good, the good side. Um, si Paul, siya naman yung nagpa-feel sa akin. Unang nagpa-feel sa akin ng malalang mga surprise. As in, balloons, everywhere, flowers, ganito, ganyan. Sa kanta niya ko na-feel yun. And kay Paul talaga ako yung first uh, intense heartbreak ko. As in, siguro yun yung love na, yung love na love mo talaga. Yung parang, Basta eh, yeah, feel mo yun, yung ganun. Yung pag nag-break kayo, mawawasak ka talaga. Yung ganun. Kay Paul, ko lang na-experience yun. Siguro, as a boyfriend, three. Kasi, parang nung time na yun, uh, mag-boyfriend and girlfriend kami, pero mas na-feel ko na mas, mas barkada kami, more like. Which is also a good thing, pero iba lang siya sa akin. So, three. Next, J.M. de Guzman. J.M. de Guzman. Hindi ko naman naging boyfriend si M. Pero, syempre, nagka-think kami. And si J.M., grabe, sobrang lambing niya. And feeling ko yung love language niya nga, physical touch niya. Kasi sobrang maano talaga siya nga. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. And yun din yung love language ko. So, kaya siguro nag-click kami talaga ni M. Pero... Nung nagka-think kami, medyo hindi kami ready pareho. So, medyo, medyo toxic, may mga ganon. So, siguro si M would also be three stars din. Pero ang guwapo ni JM, grabe. May pahabol talaga. No? Ang guwapo niya talaga. Tsaka siya yung nakathink na na nakasama ko rin sa taping. Na parang grabe yung mata ni JM de Guzman. Sobrang wow. Parang nangung, may gano'n na yung mga nangungusap yung mata, yung kinakausap ka gamit mata lang. So, sige, four na nga lang. Four. <laughs> Nadaan sa mata eh. Four! And Jago Loizaga. Jago Loizaga. Ito naman, okay, as a boyfriend si Diego, sa effort 10 na out of 10 talaga siya. As in, papaulanan ka talaga niya ng mga bulaklak, paulanan ka niya ng mga balloons, lahat ma-effort talaga. As in, mahilig siya magregalo si, ano, si Diego. Sugar daddy. <laughs> Sugar daddy levels. As in, haros lahat ganyan ang gamit ko dito sa room, medyo bigay ni Diego. Um, sa so sweetness naman, ganun din. Sobrang sweet, sobrang lambing na tao. Um, pero may mga, mga sides lang na, syempre, hindi okay. And yung breakup ko naman with Diego, Siya yung breakup na alam mong mag improve ka. May mga ganun eh. Yung parang love mo yung tao pero alam mong for character development. Alam mo yung ganun. So, si Diego yung breakup ko na after ko ng breakup, after I broke up, we broke up, ginusto ko talaga na ayoko maging ganitong tao. Like, gusto ko mag-improve talaga ako. Ayoko mag-stay na ganito. So, siya yung breakup na yun na Alam mong sobrang minahal mo, pero hindi ganun kahirap mag-move on. Kasi alam mo na kailangan mo yung break up with him para mas maging better ka na tao. So, four and a half dahil yung experience, sobrang tinulungan talaga ako para maging ako yung tao na ano ako ngayon. So, <laughs> that's it for today's video. I hope you guys enjoyed and 
Guys, syempre, walang personalan to, ha? Hindi tayo perfect. And yun, sana na-enjoy niyo yung video na to. And if you guys have requests pa, if may mga gusto kayong vlogs, may mga gusto kayong makakollab, just comment down below. And syempre, don't forget to like and subscribe! And follow me on my social media accounts. Instagram would be Miss Barbie Imperial, Twitter at Barbie with double E Imperial, uh, Facebook Barbie Imperial, and TikTok at Barbie Imperial. And this is your Barbie girl. Until next time, mga beep.